ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വൈ ഷൂസ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ബി എ ഹിസ്റ്ററി പ്രോഗ്രാമിലെ ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിലെ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ബുക്കിലെ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റലി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇറ്റലിയുടെ ഏകീകരണം ഇറ്റലിയുടെ ഏകീകരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ ഇറ്റാലിയൻ പാട്രിയോട്ട്സൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് ഒരു യുണൈറ്റഡ് ഇറ്റലി സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു അതിൽ ത്രീ സ്ട്രോങ് മെൻ ആണ് അതിന് സപ്പോർട്ട് നൽകിയത് ഗിസെപ്പെ മസീനി കൗണ്ട് ക്യാമില ഡി കവൂർ ജിയോവിനി ഗാരിബാൾഡി തുടങ്ങിയ ആളുകളാണ് ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ യൂണിഫിക്കേഷൻ മറ്റൊരു പേരിലും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് റിസോർജിമെൻറ്റോ എന്ന പേരിലും കൂടി ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യൂണിഫിക്കേഷൻ വേഴ്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദ കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇറ്റാലിയൻ പെനിൻസുല ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടും യൂണിഫിക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക അപ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻ സൊസൈറ്റി കിങ്ഡം ഓഫ് സാർഡീനിയ പ്രൊ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് മിലാൻ തുടങ്ങിയവ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഇറ്റലിയുടെ ഏകീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഇറ്റലിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നീട് വന്ന ജർമ്മനിയുടെയും ഒക്കെ ഏകീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ചുവടുവയ്പ്പായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത് അപ്പം ഇനി എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് പോവാം യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റലി ഇറ്റലി വോസ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഈവൻ ഇൻ ദി നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ഇറ്റലി ഹാഡ് ബീൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റേഴ്സ് വിത്ത് ദർ ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ദ ഡിസയർ ഓഫ് ഇറ്റാലിയൻസ് വെർ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് നാഷണൽ യൂണിറ്റി വെർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓവർ റിട്ടേൺ ഇൻ വി എൻ ആർ കോൺഗ്രസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് വെർ റീസ്റ്റോർഡ് പേപ്പസി ദ ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് ഹാർഡ് soon the seed of national uh, unity in italy italians started thinking about their lost glory the past to rome and the leader of mediterranean world secret society of the carborai plotted against the unpopular rulers poets and dramatists celebrated the post glories and the undying genius of italians the patriot feeling had a rebirth or resurrection edakkeyana italy ude egiyanathinte or introduction part ennu kondu arthamaakka appo italy was geographically expression even in the 19th century 19th nootandodu koodiyana italy oru geographical aayittu oru unification venam allekil endaanu italy italy ennu parayunna oru rajyam undu ennalladilekkokke vannathu 19th nootanda aayadodu koodiyana for italy had been divided into number of principalities with their own individual governments principalities nu parayunna endaanu pradeshangal oru vaadu cheriya cheriya pradeshangalum adilokke individual governmentsum okke aayittu aayirunnu ഇറ്റലിയുടെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദ ഡിസയർ ഓഫ് ഇറ്റാലിയൻസ് വെർ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് നാഷണൽ യൂണിറ്റി വെർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓവർ റിട്ടേൺ ഇൻ ദ വി എൻ ആർ കോൺഗ്രസ് വി എൻ ആർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രൂപീകരണത്തോടു കൂടിയാണ് ഇറ്റാലിയൻസിൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് വേണം അതേപോലെ നാഷണൽ യൂണിറ്റി വേണം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഓവർ റിട്ടേൺ ചെയ്തത് ഒന്ന് തിരുത്തി എഴുതിയത് വി എൻ ആർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് ശേഷമാണ് എന്താണ് വി എൻ ആർ കോൺഗ്രസ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ദ കോൺഗ്രസ് ഓഫ് വിയന്ന ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വാസ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് മീറ്റിംഗ് ടു ഡിസ്കസ് ആൻഡ് എഗ്രി അപ്പോൺ എ പോസിബിൾ ന്യൂ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ദ യൂറോപ്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഓർഡർ ആഫ്റ്റർ ദ ഡൗൺ ഫാൾ ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് എംപറർ നെപ്പോളിയൻ ബോണോപാർട്ട് അതാണ് വിയന്ന കോൺഗ്രസ് ഒന്ന് ഒരു രേഖാചിത്രം ഒരു ലേ ഔട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഈ വിയന്ന കോൺഗ്രസിന് സാധിച്ചു എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതേപോലെ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് വെർ റീസ്റ്റോർഡ് പേപ്പസി ചർച്ചിൻ്റെ അധികാരമൊക്കെ എന്തിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു പോപ്പ് പോപ്പിൻ്റെ ഭരണമാണല്ലോ പേപ്പസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പേപ്പസിയിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഹാർഡ് സൂൺ ദ സീഡ് ഓഫ് നാഷണൽ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റലി ഇറ്റലിയുടെ ഏകീകരണത്തിന് ഒരു വിത്തുമാകിയത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ആണ് ഇറ്റാലിയൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദർ ലോസ്റ്റ് ഗ്ലോറി അതായത് അവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതാപകാലത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യകാല 
കാലഘട്ടത്തിൽ പാസ്റ്റിൽ റോമായിരുന്നു ഈ മെഡിറ്ററേനിയൻ വേൾഡിൻ്റെ തന്നെ ലീഡറായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് റോമായിരുന്നു അപ്പോൾ റോമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇറ്റലി ഏകീകരണം ആഗ്രഹിച്ചു അതേപോലെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് കാർബോ റായ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോ റായ് സൊസൈറ്റി കാർബോ റായ് സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാർബോ റായ് വോസ് ആൻ ഇൻഫോമൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സീക്രട്ട് റെവല്യൂഷണറി സൊസൈറ്റീസ് ആക്റ്റീവ് ഇൻ ഇറ്റലി ഫ്രം അബൌട്ട് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി വൺ ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ യൂണിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറിയിലാണ് അതാണ് കാർബോ റൈസ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രഹസ്യ സംഘടനകളും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അൺപോപ്പുലർ റൂളേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ തുടങ്ങി അതേപോലെ തന്നെ പോയറ്റ്സും ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റും പോയറ്റുകൾ ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ ഈ ഇറ്റലിയുടെ ഏകീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു അതിനുവേണ്ടി അവർ പ്രവർത്തിക്കാനും തുടങ്ങി അതായത് പോസ്റ്റ് ഗ്ലോറീസ് ആൻഡ് അൺഡൈങ് ജിനീസസ് ഓഫ് ഇറ്റാലിയൻസ് ദ സ്പാട്രിയോട്ടിക് ഫീലിങ്സ് അതായത് ദേശസ്നേഹപരമായ വികാരങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്കൊക്കെ സാധിച്ചു ഈ പോയറ്റ്സിന് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റിനും ഒക്കെ സാധിച്ചു ഓൾദോ ദ ഇറ്റാലിയൻ പെനിസുല റിമൈൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ഇൻ ദി മിഡ് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് ഇറ്റലി ബിഗാൻ ടു ടേക്ക് റൂൾ സീക്രട്ട് സൊസൈറ്റി കെയ് ടു റിയലൈ ഫോർ ഫ്രണ്ട് ടു റീറ്റാലിയേറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കൺസർവേറ്റീവ് ഗവൺമെൻറ്റ് സെവറൽ ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റീസ് പ്രൊമോട്ടഡ് ഇറ്റാലിയൻ നാഷണലിസം ആൻഡ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് ഇറ്റലി ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് യങ് ഇറ്റലി ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ എയ്റ്റി തേർട്ടി വൺ ബൈ മസീനി അഡ്വക്കേറ്റഡ് ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റാലിയൻ യൂണിഫിക്കേഷൻ ദ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹാപ്പനിങ് എൽസ്വെയർ ഇൻ യൂറോപ്പ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദ പാട്രിയോട്ടിക് ഇറ്റാലിയൻസ് മിലാൻ വെനീഷ്യ ആൻഡ് ലൊമ്പാഡി റോസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഓസ്ട്രിയൻ റൂൾ അപ്പോൾ ഓൾദോ ദ ഇറ്റാലിയൻ സ്പെൻസുല റിമൈൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് എന്താ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്ന ഭിന്നമായിട്ടായിരുന്നു ഇറ്റാലിയൻ പെനിൻസുല ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ മധ്യകാലഘട്ടമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് ഇറ്റലി ബിഗാൻ ടു ടേക്ക് റൂൾ സീക്രട്ട് സൊസൈറ്റി കുറേ രഹസ്യ സംഘടനകളൊക്കെ ഇറ്റലിയുടെ ഏകീകരണത്തിന് വേണ്ടി മുൻകൈ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വന്നു കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കൺസർവേറ്റീവ് ഗവൺമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സെവറൽ ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റീസ് പ്രൊമോട്ടഡ് ഇറ്റാലിയൻ നാഷണലിസം ആൻഡ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് ഇറ്റലി അതായത് ഒരു യുണൈറ്റഡ് ഇറ്റലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏകീകൃത ഇറ്റലി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു എന്തിൻ്റെയും കൂടെ ആവശ്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ രഹസ്യ സംഘടനകളുടെയും കൂടെ ആവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് യങ് ഇറ്റലി ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഘടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു രഹസ്യ സംഘടനയാണ് യങ് ഇറ്റലി എന്ന് പറയുന്നത് യങ് ഇറ്റലി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചത് മസീനി അല്ലേ ഗിസെപ്പെ മസീനിയാണ് യങ് ഇറ്റലി സ്ഥാപിച്ചത് അഡ്വക്കേറ്റഡ് ദ നെസസിറ്റി ഫോർ ഇറ്റാലിയൻ യൂണിഫിക്കേഷൻ ദ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹാപ്പനിങ് എൽസ്വെയർ എൽസ്വെയർ മീൻസ് അതായത് യൂറോപ്പിൽ എവിടെയൊക്കെയോ കുറേ വിപ്ലവങ്ങൾ ഒക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ആരുടെ പാട്രിയോട്ടിക് ഫീലിങ്ങിനെ ആളിക്കത്തിച്ചു ഇറ്റാലിയൻസിൻ്റെ പാട്രിയോട്ടിക് ഫീലിങ്ങിനെ ആളിക്കത്തിച്ചു ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു ഓസ്ട്രിയൻ റൂളിനെതിരായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു മിലാൻ വെനീഷ്യ അതേപോലെ ലൊമ്പാടി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഓസ്ട്രിയൻ റൂളിനെതിരായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു ദ കിങ്ഡം ഓഫ് സാഡീനിയ അണ്ടർ ചാൾസ് അൽബർട്ട് സെൻറ്റ് ട്രൂപ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ ഇറ്റാലിയൻസ് ഇൻ ദി വാർ ദ ഇറ്റാലിയൻ സർപ്രൈസിങ് വെർ അൺസക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് ബൈ എയ്റ്റി ഫോർട്ടി നയൻ ദ ഹോൾ പവേഴ്സ് കെയിം ടു ദി ത്രോൺ ദ ഐഡിയ ഓഫ് യൂണിഫിക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂഡ് ടു ഗെയിൻ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് റെവല്യൂഷണറി ആക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റാലിയൻസ് ഇൻ എയ്റ്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ദ ഫൈനൽ ബുഷ് ഫോർ ദ ഇറ്റാലിയൻ യൂണിഫിക്കേഷൻ കെയിം ഇൻ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നയൻ
വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റാലിയൻസിനെ ഈ വാറിന് സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാൾസ് ആൽബർട്ട് ഒരു ട്രൂപ്പ് ഒരു സൈനിക വ്യൂഹത്തെ അയച്ചു അപ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻ സർപ്രൈസിങ് വർ അൺസക്സസ്ഫുൾ പക്ഷേ ഇറ്റാലിയൻസിന് അവരുടെ അപ്രൈസിങ് അവരുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കൽ എന്ത് ചെയ്യാം അവർ ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭം അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഹോൾ പവേഴ്സ് കെയിം ടു ദി ത്രോൺ പക്ഷേ ഈ യൂണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അവർ വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല അവരുടെ ഉള്ളിൽ അതിങ്ങനെ ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് റവല്യൂഷൻ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റാലിയൻസ് ഇൻ എയ്റ്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അതായത് ഗെയിൻ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ഇറ്റലിയുടെ യൂണിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ഫൈനൽ ബുഷ് ഫോർ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റലി കെയിം ടു എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ആയപ്പോഴേക്കും ആ അവസാനത്തെ പ്രദേശം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് കൗണ്ട് ഡി കാവൂറിൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു അവസാന പ്രദേശം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഇറ്റലിയുടെ ഏകീകരണം ഏകദേശം കണ്ട് സാധ്യമാവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ബോസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് സാഡീനിയ കവൂർ എവിടുത്തെ മെമ്പറായിരുന്നു സാഡീനിയൻ പാർലമെൻറ്റിലെ മെമ്പറായിരുന്ന കവൂറിൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇറ്റലിയുടെ ഏകീകരണം ഏകദേശം സാധ്യമായത് ആഫ്റ്റർ ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് എയ്റ്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇറ്റാലിയൻ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് നെയ്തർ ദ റൈറ്റ് പാർട്ടി നോർ ദ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടി ക്യാൻ അതായത് വലതുപക്ഷമോ ഇടതുപക്ഷമോ ഒന്നും തങ്ങളെ യൂണിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കില്ല തങ്ങൾ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പിടിയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു യൂണിഫിക്കേഷൻ ഇവർക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ഓൾസോ റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ദേ കെ നോട്ട് ഡിഫീറ്റ് ഓസ്ട്രിയ വിതൗട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എനി പവർഫുൾ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ഫ്രാൻസ് ഓർ ബ്രിട്ടൺ ഫ്രാൻസിനെ പോലെയോ ബ്രിട്ടനെ പോലെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തമായ രാജ്യത്തിൻ്റെ പിന്തുണ ഇല്ല എങ്കിൽ തങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഓസ്ട്രിയയെ പോലെ ഉള്ള വലിയ രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി ഇറ്റാലിയൻസിന് മനസ്സിലായി ദർഫോർ അണ്ടർ കവൂർ വി ഫൈൻഡ് ഇറ്റാലിയൻ സീക്കിംഗ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടൻ ഓസ്ട്രിയൻസ് വർ ഡിഫീറ്റഡ് ബൈ ദ ഫ്രഞ്ച് ദ ഫ്രാങ്കോ ഓസ്ട്രിയൻ was in 1859 in the peace negotiation austria ceded lombardy to france which was then ceded to sardinia however the course of time we find uh, france unwilling to offer assistance to the italians this was be- because france feared that and unified italy will pose threat to france it was open it was when people were disheartened by the um, desertion of france that garibaldi ended the scene appo ee oru kalagattam ennu parayunnathu valare nirnayakamayittulla oru kalagattamayittaanu italiyude ekigarnathile avarku manasilayi thangal ottikku fight cheyidal orikkilum austria poleyulla rajyathe endu cheyan pattilla parajayapaduthanayittu sadhikkilla appo adondu thanne avare france indeyo britain indeyo ok sahayam avaru anyeshichu therefore under cavour cavour indeyo nedrutthile we find italian seeking to help france and britain france indeyo britain indeyo ok sahayam ivare abhyarthichu അങ്ങനെ ഇത് ഓസ്ട്രിയൻസ് വെർ ഡിഫീറ്റഡ് ബൈ ഫ്രഞ്ച് ഓസ്ട്രിയൻസ് ആരെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തു ഫ്രഞ്ചിനെ പരാജയപ്പെടുത്തു പെടുത്തി ദ ഫ്രാങ്കോ ഓസ്ട്രിയൻ വോസ് ഇൻ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇൻ ദ പീസ് നെഗോഷിയേഷൻ അതായത് പീസ് നെഗോഷിയേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഓസ്ട്രിയ സെഡഡ് ലൊബാഡി സെഡഡ് മീൻസ് എന്താണ് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്താ ആരാ വിട്ടുകൊടുത്തത് ഓസ്ട്രിയ ഓസ്ട്രിയ ഏത് പ്രദേശമാണ് വിട്ടുകൊടുത്തത് ലൊമ്പാഡി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു ഫ്രാൻസിന് വിട്ടുകൊടുത്തു വിച്ച് വോസ് ദെൻ സെഡ് ടു സാഡീനിയ അപ്പൊ സാഡീനിയ അവരും വിട്ടുകൊടുത്തു however the course of time we find france unwilling to offer assistance to italian adhaayi ee oru kaalagattathil ishtam illengilum aare aare help cheyidu france italians ne help cheyidu kaaranam endha nu cheyyal this was because the france feared that a unified italy will pose threats to france adhaayi italy egikirichal adu aarku bheeshini aayittu verum ennu thoni france ne french kaarku bheeshini aayittu verum ennu thoni adu kondu thaneyana ivare ആരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇറ്റലിയെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് ഗ്യാരിബാൾഡി എൻ്റേഡ് ദ സീൻ അങ്ങനെ ആ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആര് എൻ്റർ ചെയ്തു ഗ്യാരിബാൾഡി എൻ്റർ എൻ്റേഡ് ചെയ്തു ഗ്യാരിബാൾഡി സീനിൽ വന്നു ഗ്യാരിബാൾഡി ഹെൽഡ് ദ വ്യൂ ദാറ്റ് ദ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ദ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റലി മസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂഡ് ദ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെഡീഷൻ ഓഫ് സിസിലി വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് 
വൺ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ സിസിലിയുടെ ഏകീകരണം ആരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാധ്യമായി ഗാരി ബാൽഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സഹായകരമായി ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റലിയാണ് യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റലിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് മസീനി മസീനിയുടെ മുഴുവൻ പേര് ഗിസെപ്പെ മസീനി മസീനി വോസ് എ റൈറ്റർ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആൻഡ് നോൺ ആസ് മെമ്പർ ഓഫ് സീക്രട്ട് സൊസൈറ്റി കോൾഡ് കാർബോണറൈ ഹി ഫൗണ്ടഡ് ദ അസോസിയേഷൻ കോൾഡ് യങ് ഇറ്റലി ബിഫോർ ബിക്കമിങ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഹി സ്റ്റഡീഡ് ലോ ആൻഡ് ബിക്കം എ ലോയർ ഹു ടോട്ട് കേസസ് ഫോർ ദി പുവർ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ഷൻ വോസ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റിങ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പൺ ലെറ്റർ ടു ചാൾസ് ആൽബർട്ട് ആസ്കിങ് ഹിം ടു ഗേവ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെൻറ് ടു ലീഡ് ദ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ മസീനിയെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മസീനി വോസ് എ റൈറ്ററാണ് അതേപോലെ ആരാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഹി വോസ് ദ ഹി വോസ് നോൺ ആസ് ദ മെമ്പർ ഓഫ് സീക്രട്ട് സൊസൈറ്റി കോൾഡ് കാർബോണറൈ കാർബോണ കാർബോറൈ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വോസ് ആൻ ഇൻഫോർമൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സീക്രട്ട് റെവല്യൂഷണറി സൊസൈറ്റീസ് ആക്റ്റീവ് ഇൻ ഇറ്റലി ഫ്രം അബൌട്ട് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി വൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് അതിലെ ആക്ടിവിസ്റ്റും കൂടി ആയിരുന്നു ആര് മസീനി ഹി ഫൗണ്ടഡ് ദ അസോസിയേഷൻ കോൾഡ് യങ് ഇറ്റലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഘടനയാണ് യങ് ഇറ്റലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആവുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം നിയമം പഠിക്കുകയും വക്കീലാവുകയും പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ കേസുകൾ വാദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹി വോസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ഷൻ വോസ് ട്രോ ഡ്രാഫ്റ്റിങ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പൺ ലെറ്റർ ടു ചാൾസ് ആൽബർട്ട് ആസ്കിങ് ഹിം ടു ഗീവ് പീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ പ്രദ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു പീറ്റ്മെൻറ്റ് സാവോയ് അതേപോലെ സാദീനിയ തുടങ്ങിയ പ്രൊവിൻസുകളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെന്ന ആവശ്യം അത് ആര് ഉയർത്തി മസീനി ഉയർത്തുകയുണ്ടായി ചാൾസ് ആൽബർട്ടിനോട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ടു ലീഡ് എ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടു എക്സ്പെൽ ദ ഓസ്ട്രിയൻ ഫ്രം ലൊമ്പാഡി ലൊമ്പാഡി വെനീഷ്യ ആൻഡ് ദർ അതർ സ്ട്രോങ് ഹോൾസ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവരെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു But these demands were turned down by Charles Albert by requesting Sardinian government and later the Italian government to work the cause of united Italy. Massini were played a very significant role to making a modern Italy. The association of young Italy which was uh, Massini founded aimed at uh, liberating the Italian states from foreign rule and fusing a free and independent republic. Education and insurrections was the motto of young Italy. It was first Italian democratic movement which included all the classes of the Italian society as its founder held the view that only a po- popular Italian ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കുഡ് ഫ്രീ ഇറ്റലി അപ്പോൾ യങ് ഇറ്റലി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു സാഡീനിയ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ ചാൾസ് ആൽബർട്ട് അത് നിരസിച്ചു പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ബൈ റിക്വസ്റ്റിംഗ് ദ സാഡീനിയൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റർ ദ ഇറ്റാലിയൻ ഗവൺമെൻറ് ടു വർക്ക് ദ കോസ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് ഇറ്റലി ഏകീകൃതമായ ഒരു ഇറ്റലി വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹവും പ്രവർത്തിച്ചത് അപ്പോൾ മസീനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളാണ് മോഡേൺ ഇറ്റലിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തത് ദ അസോസിയേഷൻ യങ് ഇറ്റലി വിച്ച് മസീനി ഫൗണ്ടഡ് എയിംഡ് അറ്റ് ലിബറേറ്റിംഗ് ഇറ്റാലിയൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച യങ് ഇറ്റലി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന അത് ഇറ്റാലിയൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ലിബറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചത് വിദേശ ഭരണത്തിനെതിരായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഇറ്റലിയെ മാറ്റണമെന്ന് ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ അതേപോലെ ഇൻസൊറക്ഷൻ ഇൻസൊറക്ഷൻ മീൻസ് എന്താണ് കലാപം കലാപങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോട്ടോ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നിവർ വിശ്വസിച്ചു ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റാലിയൻ ഡെമോക്രാറ്റിക്
uh, which included all the classes of Italian society as its founder held the view that only a popular initiative could free Italy. That is, there is a democratic government in Daona Mengil. Italy is a society in Daona classes of Udmich Pravarti Kim. That is a popular initiative. Jenegiya Munnet Thodu Kudi Matrame in the Sadi Maugulu. Italy is a very good thing. I will be able to do this. I will be able to Ini Italy udah egi ganu mai benda petet ter Kavur Gary Baldi turunnya dua wkti galung gude ini perasaan itu ni bahagia itu perawati kini nanda ada adat video ini udah nama kita kana unda dana apo ini video ninggal kista mai engkau ninggal like cegah share cegah subscribe cegah thank you